Music is a great uniter, something that people who differ on anything and everything else can have in common. You're on the Happiness Project and this is me Dhanya Varma. Shehbaz Avan, he is a name that's familiar to all of us here in Kerala. He is a musician known for his distinct style of rendering and composition. Let's welcome playback singer, ghazal singer and music composer Shehbaz Avan onto our show. Ika, welcome to the Happiness Project. <laughs> ഇക്കനെ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നേരിട്ട് കാരണം എന്നെ കണ്ട ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ഫ്രീഡം എടുത്തിട്ടാണ് വിളിച്ചത് വരണം ഷോയിലേക്ക് വരണം എന്ന് സന്തോഷം വളരെ സന്തോഷം വന്നതിന് തിരക്ക് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നില്ല തിരക്കുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര തിരക്കുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ ഇപ്പോഴും അത്ര തയ്യാറല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല ആവശ്യത്തിനുള്ള സമയമൊക്കെ വേണം പേഴ്സണൽ ടൈം നല്ലോണം കഴിഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പുറത്ത് കൊടുക്കും അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്ര തിരക്കൊന്നുമില്ല സത്യത്തിൽ തിരക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്ന തിരക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളായിട്ടുള്ളത് നല്ല നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല നല്ല ടോക്കാണ് എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ ഇതും കൂടി എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ടൈമായിരിക്കും അപ്പോൾ ധന്യൻ്റെ നല്ലൊരു ടോക്കും ധന്യായിട്ടുള്ളത് നല്ല ടൈമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ തിരക്കുള്ള ആളായത് ഈ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ധന്യ ഇത് മോശപ്പെട്ട് അവതരിപ്പിച്ച് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ടൈമും കൂടെ എനിക്ക് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ കിട്ടിയേനെ മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മളിതിന് വരണ്ടല്ലോ അപ്പം പക്ഷേ അപ്പോൾ അതുപോലെ തിരക്കൊക്കെ ശരിക്ക് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സിനിമ ഒരു നല്ല രണ്ട് പാട്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നാല് പാട്ടിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് എടുത്തുകൂടെ ശരിക്കും വിശ്രമിച്ചുകൂടെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി പാടണം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പേഴ്സണലായിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നത് എൻ്റെ റെഫറൻസാണ് എൻ്റെ സൈലൻസ് എൻ്റെ റെഫറൻസാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്തൊരു ഇൻ്റർവ്യൂയിലേക്ക് തന്നെ പോകും മുൻപുള്ള തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് വെറുതെ ഇരിക്കലൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ആ ഇൻ്റർവ്യൂലിനേക്കാളും തന്നെ എൻ്റെ ഏറ്റവും ഹാർഡ് ടൈമാണ് വെറുതെ ഇരിക്കൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ സൂഫി സംഗീതത്തിനോട് ഉള്ള ഒരു എക്സ്പോഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗാനം ഒരു കവിത അത് കേട്ടത് എപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും വരികൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ കേക്ക് അത് അത് നമ്മൾ പിന്നീട് റിയലൈസ് ചെയ്യുക അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ സമയത്തെ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കില്ല അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ പോകും പോയി പോയി ഒന്ന് ഞാൻ പറയാൻ നിൽക്കുകയായിരുന്നേ അപ്പം പെട്ടെന്ന് വേറൊരു ഓർമ്മ എന്നെ പിടിച്ചു ഇത് പറയല്ല അപ്പം ഞാനെന്ത് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ പോയി നോക്കുമ്പം അവിടുന്ന് എന്നെ വേറൊരു ഓർമ്മ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് വലിച്ചു അപ്പം എന്നെ ഓർമ്മയില്ല അല്ലേ എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോയി ഇപ്പൊരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ വന്ന് നിന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെയും പിന്നിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഉള്ള സ്ഥലം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കുഞ്ഞുനാളിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഇത് ദഫ് ദഫ് എന്ന് പറയില്ല എന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ ദഫ് എന്ന് പറയും ആ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നഗാര പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസസ് ആയിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ പറ്റുന്നില്ല ഒരു വട്ടത്തിൽ അപ്പോൾ അവരെ ഈ നാഗൂർ പാട്ടുകാർ എന്നാണ് അവരെ കുറിച്ച് പറയുക ഇപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്കത് അറിയാൻ നാഗൂർ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നാഗൂർ സെഷൻ എന്നൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ബ്യൂട്ടിഫുൾ സാധനങ്ങൾ വന്ന് കയറും അതുപോലത്തെ ഒരു 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 ഫക്കീർ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു മലാങ്ക് പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളെ വാതിലിലൂടെ പാടിപ്പോയത് അദ്ദേഹമല്ലേ എന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കാൻ വഴിയുണ്ട് കേട്ടത് ചെറുതായിട്ട് റീക്കാൾ ചെയ്യുന്നു ആ സന്ദർഭം അവരിങ്ങനെ വന്ന് പോവുക ചെയ്യുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരുടെ തീർത്ഥാടനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ആളുകളിങ്ങനെ പൈസ ഒക്കെ കൊടുക്കും തന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാടിയിട്ടാണ് ഇയാൾക്ക് ഇത് കിട്ടാൻ എന്നൊക്കെയുള്ള തരത്തിലേ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാലൊന്നും ആൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മളൊരു ഒരു പാട്ടിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മൂളി കാണിക്കാതെ അലയും മടിയിൽ വിശപ്പുമായി മലാങ്കുകൾ മലാങ്കുകൾ അത് മലാങ്കാണ് മലാങ്കു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കൊടുക്കുമ്പം ഞാൻ ഭയങ്കര ഉദാരമതി എന്നുള്ളതൊക്കെ അങ്ങ് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒന്നും കണ്ണ് കാണുന്നില്ല അയാളുടെ കണ്ണിൽ ദയനീയ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഏകദേശം അങ്ങ് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു മുൻവീതിയോട് കൂടിയിട്ട് ഇത് വെക്കൂ എന്ന് നമ്മളങ്ങ് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പാവം സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ശീലം കൊണ്ട് ഈ പാവം ഇത് ദയനീയമായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും വാങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ അങ്ങ് വിഷ്വലിൽ കാണുകയാണ് അങ്ങനെ നല്ല തന്നെ നമ്മൾ അന്നേരത്ത് ഈ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കണം അപ്പോൾ അയാളുടെ കണ്ണ് പ്രകാശിക്കുന്ന കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കി കൊള്ളണം റോങ് സ്ഥലത്താണ് കൊടുത്തതെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലമുണ്ട് അതാണ് കൈ അലയും കൈനീട്ടുമ്പോൾ കാണാം അവരുടെ കണ്ണിൽ പ്രകാശം ജിയാ ജൂലലാ ജൂലലാ ജിയാ ജൂലലാ ജൂലലാൽ ദമാ ദം മസ്ത് ദമാ ദം മസ്ത് കണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മസ്ത് ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ ഈ സുഫിസ്ലത്തെ ഒക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു 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 ബാഗ് പോണ്ടാണത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ആ കണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ പ്രകാശം ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾക്ക് അയാളുടെ ഈഗോ അയാൾ കരിച്ച് കളിയാണ് ഇങ്ങളെ ഒന്നിന് കൈ നീട്ടിയിട്ടേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ വലിയൊരു കക്ഷിയാകുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരു ഇഷ്ടമാണ് പാച്ച പാവം എന്നുള്ള നാട്ടിലിത് വാങ്ങി അങ്ങ് പോകുന്നൊരു പോക്കാണ് അല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുണ്ട് അല്ലാത്തവരുണ്ട് ശരിക്കും അത് നോക്കി ചെയ്യണം ആ പ്രകാശം വേറെ ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതൊക്കെ കണ്ണുകളുണ്ടാ ഇക്ക ഞാൻ ശരിക്കും ഞാൻ വളരെ ലേമാനായിട്ടൊരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഈ മനുഷ്യരെ വിറ്റ് കാശാക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് ഇക്ക പോലെ ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ തന്നെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഒരു നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ തന്നെ ഒരു വേൾഡിലി വ്യൂവിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഡിഫറെന്റ് പ്ലെയിനിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ഒന്നുമില്ല ഇതന്നെ എന്റെ ഒരു കൺസേപ്റ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞെന്ന് വിളിച്ചു നോക്കൂ അപ്പൊ അറിയാൻ പറ്റുമോ ഇയാളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യല്ലോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഇങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ ഭയങ്കര അപാരമായ കാരുണ്യക്കായിട്ട് ഇയാൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്നു അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ന് തന്നെ വിളിച്ചു അപ്പം കൃത്യമായിട്ട് എന്റെ ഡിമാൻഡ്സും ഒക്കെ പറയും വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പക്ഷെ അപ്പൊ ഇക്ക ഒരു പ്രോജക്ട് ഇപ്പൊ കുറെ നാളത്തെ ശേഷം ഫിലിം പ്രോജക്ട് എടുക്കുവാണ് അപ്പൊ അതിൽ എന്ത് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഇക്ക എന്തുകൊണ്ട് എന്ത് പാരാമീറ്റേഴ്സിന്റെ ബേസിസിലാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ധന്യ നോക്കുന്ന ഒക്കെ തന്നെ ഞാൻ നോക്കും ധന്യ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ധന്യയെ ഇപ്പൊ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടി വിളിക്കുകയാണ് ഇതന്നെ എന്താണ് ആദ്യം നോക്കുക ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാമോ ായിട്ട് പരമാവധി അങ്ങനെ നോക്കും അത് ഏത് പ്രോജക്റ്റ് ആയാലും എന്നിട്ടല്ലേ നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് അറിയുന്നത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ പോയത് ഏതാണെന്നറിയോ ഇക്കയുടെ ഒരു ഓർമ്മ പോയോ ഓ അതല്ല ശരി ശരി എൻ്റെ ഒരു ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വിഷ്വൽ ഒരു എൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നത് ഇക്ക ഒരു ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ഒരു കുറേ നാൾ മുമ്പ് വീടൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് പോയ ഒരു സമയം ആദ്യത്തെ ഒരു എക്സ്പോഷർ ടു മ്യൂസിക് പത്തിരുപത് വയസ്സിൽ ആ ഒരു സമയത്തെ കാര്യം ഇല്ല അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പലരും പലതും പറയും തന്നെ ഒന്നാമത് വീട് വിട്ടു പോകാൻ പറ്റില്ല ഒരു വീട് അവിടെ നിൽക്കും നിങ്ങളങ്ങ് പോവാണ് അപ്പോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇത് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നത് ഇപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്തെ വ്യക്തിയും ഈ ഒരു ഇന്ന് എന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇക്കയും തമ്മിൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് എനിക്കില്ലേ മാറ്റം ധന്യ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നാലിൽ തന്നെ അഞ്ചിൽ പ്രീ ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് പ്രീ ഡിഗ്രി മോശം ഡിഗ്രി അല്ല പക്ഷേ അതായത് ഈ ജീവിതം എന്നെ എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു പോലത്തെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് വളരെ ശ്രമകരമായൊരു പണിയാണ് തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പരസ്പരം ചോദിക്കാനോ പറയാനോ ആയിട്ടില്ല നമ്മൾ കോയിങ് പ്രോസസ്സ് ആണല്ലോ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് അതിനിടയിൽ ഞാൻ ഹരിയാനയിൽ ഒരു ഗുഹയിലായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യമുള്ള തന്നെ അപ്പം അങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് എനിക്കൊരു ചെറിയ വിഷമമുണ്ട് ചെറിയ
ചേഞ്ചസ് വന്നിരിക്കാം അത് ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്കി വെച്ച് കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല പറയുന്നില്ല അനാമികയുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ അനാമികയോട് ചോദിക്കുന്നത് അല്ല അല്ല അനാമിക എന്നൊരു വാക്ക് തന്നെ അവരുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ അതിലെന്തോ ഒരു ഒരു ബ്യൂട്ടി ഉണ്ട് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക തരം ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ പേരിന് തന്നെ വെൻ യു ഡിസൈഡ് ഓൺ യുവർ ആൽബം ആൽബവും സോൾ ഓഫ് അനാമിക ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് അതൊരു കോയിൻസിഡൻസ് മാത്രമാണോ ബിക്കോസ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നല്ല പ്രേമത്തിൽ നിൽക്കല് തന്നെ പ്രേമത്തോട് പ്രേമം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആൽബത്തിന് മാത്രമല്ല പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളൊരു ചെറിയ തട്ടിപ്പീഡ ഉണ്ടെങ്കിൽ അനാമിക പെട്ടിപ്പീഡിയ നമ്മൾ ഇട്ടളയും ആ തരത്തിലാണ് അങ്ങനെ എന്തിനിടും നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അനാമിക എത്ര വരയാണ് അവളെ വരയ്ക്കാൻ അറിയാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര എളുപ്പമായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കാണുന്നുണ്ടോ പെട്ടെന്ന് അനാമികാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പത്തെ എൻ്റെ പുതിയ ഇപ്പം ആൽബം ഇല്ലേ കെ എഫ് എന്നിരുത്താണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ദ സോൾ ഓഫ് അനാമിക ഇൻ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരിയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പം ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ പ്രേമം ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രേമം ഇരിക്കില്ലേ അല്ല ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഒക്കെ അതിങ്ങനെ വേറെ വേറെ ഷെയ്ഡിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പ്രേമം മൂത്ത് വട്ടായി ഇപ്പോൾ വേറെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നൊക്കെ തലങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ഇതിനകത്ത് പറയും പാട്ടിൽ പ്യാര് ജബ് ഹേ ബഡ സാരി തക്കല്ലുഫ് മിഠ് ഗേ പ്യാര് ജബ് ഹസെ ബഡ സാരി തക്കല്ലുഫ് മിഠ് ഗേ പ്രേമം ഇങ്ങനെ പ്രേമം ഇങ്ങനെ വന്നു വന്നു വന്ന് ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് സാരി തക്കല്ലുഫ് മിഠ് ഗേ എന്ന് പറയും എല്ലാ ഔപചാരികതകളും മാഞ്ഞാളൊക്കെ ഇല്ലാതാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് എന്താന്ന് പറയുക ആപ്പ് സേ ഫിര് തും ഹുവേ ആപ്പ് സേ ഫിര് തും ഹുവേ ഫിര് തൂ കവുൻബാ ഹോ ഗേ ഭയങ്കര ആപ്സേ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും എവിടെയായിരുന്നു താങ്കൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര തുടങ്ങും ഇതന്നെയൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യം കാണുമ്പോഴേ താങ്കൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് മാതൃഭൂമിയിൽ വെച്ചാണോ ഒരുമയിൽ വെച്ചാണോ എന്ന് അറിയുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരും കുറേ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് തന്നെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും നമ്മൾ മനസ്സിലായില്ലേ ചെറിയ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടല്ലേ പിന്നെ അങ്ങ് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കിന് നിന്നോടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നുള്ള അത്രയും അടുപ്പത്തിലൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലം വരുന്ന പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കര വേറെ വേറെ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി കയറി പോയി തന്നെ ഇനിയും പടവുകൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കാണ് ആ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞു വൈഫ് അല്ല പാർട്ട്ണറാണ് എണ്ണയാണ് ആ വൈഫിനോടുള്ള ഒരു വാക്ക് നോണ്ടോട് ഒരു 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 സിങ്കിൽ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു എന്ത് വൈഫ് എന്നുള്ളൊരു വാക്കിന്റെ എന്താണ് ഇഷ്യൂ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല അത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഉച്ചരിക്കുന്നവരൊക്കെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അതന്നെ പറഞ്ഞേനെ ഞാൻ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ വൈഫായിട്ടും സംസാരിച്ച് നോക്കട്ടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ അധികവും അതുപോലെ തന്നെ ആ അതെ ഞാൻ വിളിക്കാം വൈഫ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഇങ്ങനെ ഈ വൈഫ് വെച്ച് നമ്മൾ ഞാൻ ഇന്നേ വരെ കേട്ടതും പ്രാക്ടീ പലതും ഒബ്സർവ് ചെയ്തതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളതിൽ ഞാനുണ്ടല്ലോ ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും ഭയങ്കര അങ്ങനെ കേട്ടില്ല കേട്ടത് ഞാൻ അത് ഉപയോഗിച്ചേന് ഈ വൈഫ് ഒരു തവണയെങ്കിലും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്തിന് തന്നെ എനിക്ക് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാമെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ആയിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല ടൈം എടുത്തോ പറ്റിയാൽ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യണേ ഞാൻ ആമിയെ എൻ്റെ പെണ്ണ് എന്ന് പറയും പോലെ വൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കാണിച്ചു തന്നാലും മതി ഇതിനേക്കുറിച്ച് കുറച്ച് തിരക്കൊക്കെ ഉള്ളതല്ല അങ്ങനെ പറ്റിയാൽ നാലാം ദിവസം മുതൽ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു ചോദിക്കാൻ തോന്നുന്നു മായാനദി സിനിമയിലെ മ്യൂസിക് ഭാഗമാകുമ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു എന്താ വെച്ചാൽ റക്സ് റക്സ് വിജയൻ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഞാൻ ഭയങ്കര ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു മ്യൂസീഷ്യനാണ് വേറെ ജോനറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് വേറെ സ്ഥലത്
രണ്ട് സമാന്തരമായി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ടാളുകളെ പിടിച്ചൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നിട്ട് ഞങ്ങളൊരു കോൺവെർസേഷൻ അപ്പം തന്നെ അതിനകത്തൊരു ഹാപ്പിനി അവിടെ ഒരു പാട്ട് വരിക സംഭവിക്കുകയാണ് റക്സ് ഗിറ്റാറിലിരിക്കുന്നു അവിടെ എടുത്ത് വെച്ചൊരു പാട്ട് പാടാനായിട്ട് പോകുന്ന സിംഗറല്ല ആ മെലഡി ഹണ്ടിങ്ങിനകത്ത് നമ്മളും കൂടി ഇൻക്ലൂഡഡാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ പോയി നോക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയാണത് വരുന്നത് ഒന്ന് മിഴിയിൽ നിന്ന് മിഴിയിലേക്ക് അത് അൻവറിൻ്റെ നല്ല ഇമേജിലേക്കാണ് ശരിക്കും രണ്ട് രണ്ടാളുകൾ നോക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് മിഴിയിൽ നിന്ന് മിഴിയിലേക്ക് തോണി തുഴഞ്ഞേ പോയി നമ്മൾ മെല്ലെ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പം അപ്പം മിഴിയിൽ നിന്നും അപ്പോൾ ഇതിപ്പം മൂളുമ്പം ഇത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അത് ആദ്യം മൂളുന്ന സമയത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വീഴും കിറ്റാറ് അന്നേരം ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പാട് അപ്പോൾ മിഴി മിഴിയിൽ നിന്നും മിഴിയിലേക്ക് തോണി തുഴഞ്ഞ് പോയി നമ്മൾ മഴയറിഞ്ഞില്ലിരവറിഞ്ഞില്ലകമഴിഞ്ഞോ നമ്മൾ തമ്മിൽ മിഴിയിൽ നിന്നും മിഴിയിലേക്ക് തുണി തുഴഞ്ഞ് പോയി നമ്മൾ Thank you so much. Thank you so much, Ika, for being a part of the Atlas project. Thank you.